ግዜው ሄዳር 5 16 61 ዓመት ተመረ ነበር ቦታው ኢትዮጵያ ከቀኑ 9 ሰዓት ሲል ጻሃይ ጨለመች ንጉሱም አላፍ ሰገድ የዛንለት የሞት ፍርድ የተፈረደባቸውን አንጀለኞች እንዳይነኩ አዘዙ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የፊር ተመልካቾች የዛሬው ራስአችን ጸባዩ ለየት ያለና በተለያየ ህብረት ሰብ ክፍሎች የተለያዩ ትርጓሜዎች የሚሰጣውን ለተወሰኑት አስደንጋጭ ለቀሩት አስደማሚ የሆነውን የጻይ ግርዶሽን ይመለከታል ጻሃያችን ከጨረቃ ወገብ ስፋት 400 ጥፍ ገስፋ ምድርና ጨረቃ ማካከለ ያለውን ርቀት 400 ጥፍ ርቀት ገኛለች ስለሆነም በእኛ ሰማይ ላይ ጻሃይና ጨረቃ ተመጣጣኝ ቁመና አላቸው ታዲያ ጨረቃ መህዋሯ በጻሃይና በምድር ማካከል ሲሆን በጨማሪ መንዳዲስ ትወለድ ምድር ላይ መድረስ ያለበትን የተወሰነ ብርሃን ትጋርዳለች ስለዚህም የጻሃይ ግርዶሽ ተከሰተ እንላለን ግን ታዲያ ለምን እንደው በየወሮ የጻሃይ ግርዶሽ የሌለው ካለ የጨረቃ መህዋር ከመድር ወገብ በ5 ዲግሪ ተንጠለጠለ ስለሆነ ጨረቃ ከመድርና ጻሃይ ማከል ባለፈች ቁጥር ጥሏ ምድር ላይ ሳይነካ ያልፋል ግን አንድ አንዴ የጥላ ባለማቸው የተወሰነ ቦታ ላይ ያርፋል በአመት ከ2 እስከ 5 ጊዜ ድረስ ማለት ነው ከዛ ውስጥ የሰው ልጅ ፋይዳ የሚሰጠው በየሁለት አመቱ አንድ ጊዜ የሚፈጠረው ነው ይላል በዛ ላይ ደግሞ ምድራችን 75% ውሃ 25% የብስ ነው ከ25% የብስስ ደግሞ 3% ብቻ ነው ከተሞች ስለዚህ ቀጣ በህይወታችን ላይ ተጽኖ አይደርስም ነገር ግን ዛሬ በቴክኖሎጂ ኤራ ከፍተኛ ፍጥነትና ምቾት ተጉዘን መመልከት ይችላል ብዙም ተመረናል ስለዚህ የዛሬ ግርዶሽ ከአስደንጋጭ ክስተትነቱ አልፎ የቱሪዝም ምንጭ ሆናል የዶሮ ነገስታት ይነን ቢያውቁ ኖሮ አኛ ኢትዮጵያውያን እድለኛውሽን በመጪው ሰኔ 14 2012 ዓመተ ምህረት ቀለበታማ የጻሃይ ግርዶሽ ከአፍሪካ እስከ አሲያ ይከሰታል በእለቱም ከ12 ሰዓት ከ52 ደቂቃ ጀምሮ በመንዲ ቦምባሲ እንጂባራ ንፋስ መውጫ ላሊበላ እና አላማጣ ከተሞች ጻሃይ በጨረቃ 97% ሸፈናለች ምንም ከመሉ ሙሉ ለሙሉ ባትሸፈናትም ሰታማ ቀለበት ተሰያለች ነገር ግን ይህ ክስተት በአይናችን ማየት አንችልም ምክንያቱም የጻሃይ ኃይለኛ 3% ብራንድ ስላለ ታዲያ ይሄ ምን ይገርማል ጻሃይ መሞ ከዛ በኋላ በብርድ መጠብጠብ ከሰባት አመት በፊት በሀገራችን ደቡብና ደቡባዊ ምስራቅ ቦታዎች ቀን ሙሉ ለሙሉ ጨለሞ እኛ ሳናቅ ፈረንጆች መተው የቀረጹትን ቪዲዮ በዩቲዩብ ይያያል እንገራማለ አሁን ግን ራሳችን ይለ መቅረጽ ለትውልድ ማስተላለፍ ስንችል ይሄ ነደል ካሳለፈን 144 አመት መጠበቅ ይኖርብናል እናልባትም ለልጆቻችንና ለነርሱ ልጆች የቤት ስራ መስጠት ካልሆነ በስተቀር ወድ የፊት ተመልካቾች እስካሁን ስለቆያችሁና መሰገናለን ተጨማሪ ቪዲዮች ስራለን የምትሉት ራስ ካለ ኮሜንት አድርጉ ለሌሎች ቪዲዮች ለማየት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ መልካም ጊዜ